there that that he's the love of my life. Bruh. <laughs> uh. And he was. Bruh. He was, but he was also this other ten. <laughs> Man, you are one pathetic loser. <laughs> my dog stepped on a bee. <laughs> Evet, Johnny Depp ve Amber Heard davası. Bildiğiniz gibi bir aydır falan gündem meşgul eden, daha doğrusu global gündem meşgul eden dünyanın cringe görsellerinin ortaya çıktığı dava. Normalde bununla alakalı bir video yapmayacaktım. Fakat bir takipçim şöyle bir yorum yapmış son videoya. Babakok, Johnny Depp, Amber Heard olaylarını kısa özetleyen bir video çeker misin? Bu sinema sektörüne hakimsin. Genelde bu konularda düzgün görüşlerine sahip oluyorsun. Dinlemek isterim. De. Elimde olmayan nedenlerle davaya biraz maruz kaldım ve bununla alakalı şunu söyleyebilirim. Dün Johnny Depp, Amber Heard'un açtığı suçlama davası kazandı kazandı yani defamation case'ini kazandı ve Amber Heard Johnny Depp'e 15 milyon dolar vermekle yükümlü oldu. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. 2 milyon dolar da Johnny Depp bir suçlama için Amber Heard'e geri verecek. Detayları analiz eden kanallar var oradan takip edebilirsiniz. Benim burada dikkatimi çeken şeyler yani ağzımı açık bırakan şeyler şunlar oldu. Amber Heard'un Johnny Depp'e yaptığı muhabbetler yani bu yatağa sıçma muhabbetini duymuşsunuzdur. Amber Heard Johnny Depp'in yatağını sıçıyor. Hani baştan zaten saçma sapan bir olay. Global anlamda bütün dünya olarak Johnny Depp'in yatağına sıçılmasını bilmemiz bana çok garip geldi açıkçası. Burada önemli olan nokta böyle bir davanın insanların gözü önünde görülüyor olması. Yani en büyük eventi olabilirdi. Bütün bütün davayı online olarak canlı izledik. Şimdi diyecek olabilirsiniz neden normalde böyle bir şey olmuyor? Neden hani davaları canlı izleyemiyoruz? Davanın görüldüğü eyaletle alakalı bir durum arkadaşlar. Davanın görüldüğü eyalette bu tip davaların canlı olarak izlenmesine izin veriliyor diye özetleyebilirim kısaca. Yaklaşık 6 hafta süren en Amber Heard ve Johnny Depp karalama davasında karar çıktı. Jürinin kararıyla haklı çıkan Depp, eski eşi Heard'den 15 milyon dolar tazminat kazandı. Çapraz sorgu da inandırıcı değildi. The Post'un haberine göre Heard'un davayı kaybetmesinin birçok sebebi bulunuyor. Bunların başında Jürinin Heard'un verdiği ifadelerin doğru olmadığına inandığı ve özellikle çapraz sorgudaki tavrın inandırıcı olmadığı geliyor. Gerçekten mi kanka? Bir aydır yaklaşık 6 hafta sürmüş bu dava ve internette ne zaman Amber Heard ağzını açsa dünyanın en saçma şeylerini söylediğini görebildiğiniz meme videoları dolaşmaya başladı bile. Bu kadınla alakalı ne tip bir sıkıntı var hiçbir fikrim yok ama gerçekten sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Ya şimdi ben bir avukat değilim. Bu noktada şöyle bir yorum yapmam gerekiyor. Bu davanın neden genel olarak insanlık için önemli olduğuna dair. Şimdi internet çağında yaşıyoruz hepimizin bildiği gibi. Başka birisini yapmadığı bir şey için suçladığınız karalama kampanyaları gırla devam ediyor ediyor ve atıyorum siz ünlü birisiniz ve birini suçluyorsunuz. İnsanlar size inanıyor. Karşıdaki kitleye savaş açmış gibi hissediyorlar. Johnny Depp ve Amber Heard vakasında da ben bunu gördüm açıkçası. O yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Davayı incelerseniz Johnny Depp'in hiçbir suçu yok. Adam tamamen psikolojik olarak çöküntü olduğu için ve uyuşturucu kullandığı için Amber Heard tarafından suistimal edildi. Mahkemede oynatılan ses kayıtlarını araştırırsanız Amber Heard ben sana vurdum ve vurmaya devam edeceğim. Amber Heard'ın haklı olduğu hiçbir konu yok. Ama bütün bunlara rağmen kendini aklamaya çalışıp mahkemede söylediği şey ve kendini savunmaya çalışmasının aşırı cringe olduğunu düşünüyorum. Ve Amber Heard, Johnny Depp'in bayağı hayatını kaydırmış. Amber Heard, Johnny Depp'e taciz suçlamasında bulunarak Pirates of the Caribbean filminden çıkarılmasını sağlıyor. Ve böyle bir adam için dünyanın en kötü şeyi olabilir. Hani sinema sektöründen bakacak olursam adamın böyle bir franchise'da yer alıp sonra tamamen linç kültürü sayesinde franchise'dan çıkartılması büyük bir psikolojik yıkım olmuştur diye düşünüyorum. Bütün bu olayları tamamen özetleyemeyeceğim ama günün sonunda Johnny Depp kazanmış bu ve bence şöyle düşünüyorum bu iş biraz şeye doğru gidecek kadınlar ve erkeklerin çatışması yine bir ayrımcılık söz konusu olacak çünkü Amber Heard yaptığı açıklamada şunu söylüyor bugün hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde kanıt dağının eski kocamın orantısız gücüne etkisine ve egemenliğine karşı koymak için yeterli olmaması nedeniyle kalbim kırık bu kararın diğer kadınlar için ne anlama geldiği konusunda daha da hayal kırıklığına uğradı bu bir gerilemedir zamanın sesini yükselten bir kadının alenen utandırılabileceği ve küçük düşürebileceği bir zamana geri götürüyor kadına yönelik şiddetin ciddiye alınması gerektiğini fikrini ortadan kaldırıyor. Adamı baya sistematik olarak bulilemiş ve kötü durumundan faydalanmışsın. Burada Amber Heard'un yaptığı şey Johnny Depp'i resmen bir kumu çuvalına dönüştürüp sürekli yumruklamak. Bunu kadınlara yönelik şiddeti çevirmeye çalışması bence oldukça yanlış. Ama bu noktada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar.
var. Johnny Depp'in sütten çıkmış ak kaşık olduğunu düşünmüyorum. Yani adam tam bir kahraman ve bütün erkeklerin kurtarıcısı gibi bir karakter değil. Kesinlikle öyle değil. Ama elimizdeki verilere baktığımızda Johnny Depp'in hiçbir ex kız arkadaşının onunla alakalı kötü bir şey söylememesi veya Johnny Depp'in istismarcı tutumlarına kanıt bulunamaması bana şunu gösteriyor. Manyak insanlarla ilişkiye girmeyin. Bu konudan bence çıkaracağımız şey bu olabilir. Çünkü bizi pek ilgilendiren bir konu değil. Bence takip etmesi eğlenceliydi. Ve bir noktadan sonra ben de şunu düşündüm. Toksik ilişkilerle alakalı bir video yapmak istiyordum zaten uzun zamandır. Ve bu Johnny Depp ile Amber Heard'un arasındaki toksik ilişki çok güzel bir şans verdi bana. Yani uzun zamandır böyle insani değerlerle alakalı videolar yapmadığımı fark ettim. Böyle bir ilişkiye girdiğiniz zaman psikolojik şiddetin olduğu bir ilişki. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Karşınızdaki insanla ilişkiye giriyorsanız herhangi bir insan olabilir bu. Siz bütün kartlarınızı açık oynuyorsunuz. Karşınızdaki de öyle yapıyor. Bunu öyle olduğunu düşünmeyin. Karşınızdaki insan ilişkinin bir noktasına kadar kartlarını açık oynadığını size ikna edebilir. Bir noktadan sonra tam tersi bir harekette de bulunabilir. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Toksik ilişkilerde insanların bence sürekli tetikte olması gerekiyor. İnsan psikolojisi bu. Biriyle bir ilişkiye girdiğiniz zaman eğer ondan gerçekten hoşlandıysanız yaptığı kötü hareketleri görmemeye başlıyorsunuz. Bunun günümüz ilişkilerinde olmamasının gerektiğini düşünüyorum. Ama gördüğüm üzere şu anki dünyadaki ortama baktığımda Johnny Depp ve Amber Heard gibi bir ilişkinin yaşanıyor olması çok mu? Yani bunu siz de yaşıyor olabilirsiniz. İzleyicilerim olarak siz de bu tip bir ilişki içinde olabilirsiniz. Bu biraz Instagram badicisi motivasyon videosu gibi olacak ama karşınıza çıkan toksik ilişkideki insan sizin karşınıza bir neden dolayısıyla çıkıyor. Tabii ki bu bütün ilişkilere vurulabilir. Arkadaşlık ilişkisi olsun, iş ilişkileri olsun, duygusal romantik ilişkiler de olsun. Karşınızdaki insanın sizin karşınıza çıkmasının bir nedeni var. Hayatınızda müdahale etmeniz gereken bir şey olduğunu size hatırlatan bir detay o aslında. Bu toksik ilişki konusuna da böyle değinmek istedim. Ama genel olarak Johnny Depp'in kazanmasına sevindim arkadaşlar. Adamın asılsız suçlamalarla bütün kariyeri yok oldu. Kazanması bence Hollywood içinde güzel bir anlam ifade ediyor. Belki duymadığımız onlarca yanlış suçlamalardan dolayı hayatı kayan insan var. Ve bu günümüzün problemi olduğunu düşünüyorum. Ve bence bu da spesifik olarak tüm dünyaya bir mesajdır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi davada da bir sürü komik detay vardı. Zaten görüyorsunuz Rainbow Horde'un hareketlerinden diye düşünüyorum. Hayatımda gördüğüm en yalancı oyunculuğu sergiledi. Kadının ağlamaya çalışıp gülmesinden bahsedeyim. Amber Heard'un internette bu hareketlere dalga geçildiği için Amber Third muhabbetini davada kanıt olarak göstermelerinden mi bahsedeyim? Crazy Eyes dediğimiz o kadın tipi vardır ya. Amber Heard tamamen Crazy Eyes dediğimiz bir kadın arkadaşlar. Ama bu noktada tabii ki Joy Depp'e kızıyorum. Bu noktada da ne diyeceğimi bilemiyorum. Gönül herhalde. Ota da konuyor. bu kadar arkadaşlar. Bu Joy Depp ve Amber Heard vakası bizim için bence genel olarak insanlık için, insan ilişkileri için kişiler söylediğini düşünüyorum. O yüzden bu videoyu çekme kararı aldım. Onun dışında Baba Kok'tan sevgilerle diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.